曾说谎山海，曾就一面海。问君可知身在青城在？这个事情要放在心里，不要跟别人说。嗯，姐姐，是丈夫自己讲。走走，原来是妹妹啊，今日怎么有空来宫中了？我和十三来探望德妃娘娘，顺道去锦仁宫看一下正嫔娘娘。刚才那不是月儿和翠儿吗？怎么，姐姐也认识正嫔娘娘身边的人？我在宫中闲来无事，就常常去找正嫔娘娘聊天，这一来二去的。就熟识了。如今打点他宫中两位宫女，好让他们日后好生伺候娘娘。姐姐可真是有心了。正嫔娘娘和妹妹情同姐妹，如今妹妹不在宫中，我这个做姐姐的，自然要多费些心思了。那就有劳姐姐了。妹妹，不必跟姐姐如此客气。那姐姐就先走了。你说的可都是真的？我身边的宫女都被明慧和八爷收买了，我也不敢确定，只是听四哥和十三所讲，还有今天发生的事情，极有可能。太子已经够可怜的了，为什么八爷他们还是不肯放过他？还有那个明慧，我跟他无冤无仇，他为什么还要害我？因为你不是他们，你想要的只是一份真情，而不是皇位和权力。我和太子该怎么办？你绝不能与太子再见面。这小春与后宫嫔妃私通，那可是大罪。若不能再和太子见面，我活着又有何意义？你的感受我都懂，可是，至少在这个节骨眼上，你不能与他再见。这个我可以答应你，还有你那两个贴身侍女都调到外间去，我给你安排了一个可靠的人。谁？进来吧。娘娘，是奴才。住是自己人，以后万一发生什么事儿了，就告诉他，让他来找我和十三。奴才甘愿为娘娘赴汤蹈火，在所不惜。快起来吧。谢娘娘。这没什么事儿了，你先下去吧。是。你这般的帮我，我
会都不知该如何感谢你。小春，你和太子本就是段孽缘，你们两个不可能在一起的。我知道，爱上太子，本来就是条不归路，结果如何，我也早预知一二。所以每次见他，我都视之为最后一次，即便现在被处死，我也无怨无悔。只求上苍怜悯我这份真情，不要让我死得太痛苦。小春，我会尽力护你周全。谢谢你，小伟。明慧姑娘，你当初可是信誓旦旦的跟我说，你有十成的把握。现在时间过了大半个月了。我的人在那苦苦的守着，太子那边一点动静也没有，连正品呢，你似乎也是断了消息了。一定是小薇暗中搞的鬼。你们两姐妹之间怎么斗我不管，但是你若想让我助你，你是否也得让我称心才行？放心吧，八爷，明辉不想欠您的情。自不会让您失望。如今太子和正品已经有所察觉，想要捉奸在床，怕是没那么容易。那就让他们见面。太子和正品那儿有十三和十三福晋守着，恐怕没有你想象的那么容易吧？那就要看看是谁的手段比较厉害了。娘娘，请留步。你怎么会在这儿？天色已晚，请娘娘回去休息。太子传信儿来，说要见我。太子任性，难忍相思之苦。娘娘，您就要待他忍。我就见他一面，见了便走。见了就完了。十三福晋千叮咛万嘱咐过，眼下绝对不能让您和太子见面。可是，娘娘。您为难奴才不要紧，可别辜负了十三福晋对您的一片苦心呐。娘娘，请用早膳。本宫觉得，胸口闷，身子乏，一点也不想吃。快撤了吧。娘娘，奴才知道您心里苦，可这整天茶饭不思的，迟早会拖坏身子呀。娘娘，您就听奴才一句劝吧，多少吃一点，不然的话，不然的话，太子爷会心疼的。娘娘，快穿太医，穿太医呀、啊！娘娘，娘娘太医，娘娘到底是哪儿不舒服啊？娘娘得的不是病，好像是喜脉。啊？你你说什么？张太医，这怀龙肿可是天大的事儿，如果搞错了，那可是要掉脑袋的。这
，老陈也是不敢确定，只是好像。容老陈再为娘娘重新爬一下。好，本宫今日身体有些难受，想多睡一会儿，请太医改日再来吧。啊，既然娘娘已经发话了，那张太医，您请吧，改日再来。公公，我现在该怎么办？敢问娘娘，腹中可是太子的骨血？万岁爷，已经好几个月没有来过景仁宫了。那这孩子就留不得。不，我想保住这个孩子。他是我和太子的骨肉。可，可这肚子大了，他也瞒不住啊。我的好娘娘。到时候命都保不住了，更别提保孩子了。娘娘明白就好，奴才这就去安排。等等，我要见太子，娘娘，我一定要见他，我一定要见，娘娘，我一定要见，求求你了，舍不得啊，娘娘，娘娘您坐。好吧。奴才在宫中，好歹有些面子。这事儿奴才去安排。可是娘娘，你千万记得要答应我，仅此一次，下不为例。奴才告退。娘娘，舒服点了吗？嗯。你这丫头的手势是越来越好了，只要娘娘喜欢，就是明慧的福气。你刚才说，正平传了太医，嗯，听说他怀了龙种，有了身孕。什么？不过娘娘，你也不用太在意，或许是太医诊错了。诊错？是不是喜脉？普通郎中都诊得出来，更何况是太医？不过娘娘，我听万岁爷身边的天山太监总管说，万岁爷已经好几个月都没有去过景仁宫了一日不见，如隔三秋。我感觉，已经好几百年没见到你了。我也是，隐然。可是现在，我们只能忍。忍？可是忍到什么时候是个头啊？日日思念，却只能远远在景仁宫门口站上片刻，生怕被别人看出异样。战战兢兢，这种日子太煎熬了。这就是你我的命吧，摸摸你我的孩子。你说什么？咱们的孩子。你有了我的骨肉。过了今晚，他就不存在于这个世上了。我冒险来见你，就是为了让你能摸摸他。不，我不允许你这样做，我要你留住这个孩子。这不可能，应仁。不是我不想留住他，而是我们以有违伦常，不容于世了。他是不可能被允许降生在这个世上的
，小春，是我对不起你，我。只要你无悔与我结识，即使是下地狱，永世不得超生。我也甘愿，小春，不要再说这样的话了。每次你说这样的话，我都感觉到拔心挫骨的痛。保护不了自己最心爱的人，保护不了自己的骨肉。莫说我是太子，即使是作为一个男人，我都不配。我，我不配。你是太子，是未来的主君，更是我心中唯一，也是我最爱的男人。太子，太子爷，您带着这个。阅兵时只需要挺胸抬头，勇气便会跟随您的。相信我。现在该是我为你做些事的时候了，小珍，你先回宫。等我的消息。你要去哪儿？去见皇阿玛。我会承担所有的罪孽，以我一人换取你母子平安。要去一起去。小春，你让我去吧。这是我们一起犯的错，就让我们一起去承担。无论结果如何，只要有你在我身边，我就都能承受。要去一起去，要死就一起死。好，能有你这份真情，即使今日难逃一死，我也无憾了。哟，怎么就你们两个？正品娘娘人呢？主子马上就回来了，公公您这是、啊、用不着你们，给我倒杯水。哎，这有啊，这是给娘娘准备的凝神茶。哎呀，那正好呀。哎，这茶，珠儿公公您不能喝。啊，这是给娘娘准备的，我去给公公再泡一壶吧。等会儿。我想起内务府还有几匹绸缎没有领，你们快去吧。这个我会亲自交给正嫔娘娘，还不快去！急急忙忙的，怎么了？这是秦柱托我交给您的，说是十万火急。娘娘被诊有喜，已经暗中前去北院面见太子，事出有意，恐其中有诈。快帮我备车，我要入宫。好。
对娘娘吉祥。北院乃宫中禁地，十三福晋匆匆前来，看来是要寻人的。娘娘，这小春正是正平娘娘的乳名啊。我来北院确实来寻正平的，不知道娘娘看到他没有？明慧说：“正平与人私通，乃是暗中有人相助。初时我还不信，现在看来，果真是你。”妹妹，如今正平娘娘已是珠胎暗结，想必此事是想瞒也瞒不住了。与人私通，珠胎暗结，小薇听不明白啊。我听说正平娘娘在还是秀女之时，就已随太子出宫同游了。妹妹就不要再替她隐瞒了。我与小春今天是来北院拜祭小鱼的，怎么到姐姐嘴里，倒是变成十恶不赦的罪人了？祭拜小鱼，就是当初死在荷花堂的那个秀女。难道娘娘还记得？我和正平娘娘是小鱼生前最要好的朋友，我们今天约好在北院拜祭小鱼，但因为我有事耽搁了，所以来得匆忙，没看清楚就闯进来了。你说的是真的？还望娘娘明察。好吧，看在十三爷的面子上，这件事情我就不追究了。不过在宫中。不该去的地方不要去，不该管的事情最好不要插手，明白吗？明白。这一次让你逃过了，下一次可就不一定这么幸运。妈妈，儿臣自知罪该万死，可，可小春腹中的胎儿，也是您的孙子，他也是您的血脉。儿臣，求皇阿玛开恩，求你饶小春母子一条性命，皇阿玛。皇上，正嫔娘娘带到。小春，你怎么了？回万岁爷，经三明太医会诊，正嫔娘娘并无身孕。嗯，小春，为什么？你不是跟我说，太医说，我所有的害细反应都是药物催发的假月现象。原来又被人算计了。这样也好，与其偷偷摸摸，饱受相思之苦，还不如趁早揭开了好。不，是我害了你，殷柔。皇上，一切都是臣妾的错，是臣妾不知廉耻，勾引太子，臣妾甘愿接受。任何处罚，求皇上开恩，原谅太子吧。不，皇阿玛，是儿臣逼他的，都是儿臣的错。给我。嗯，是朕的错。朕养了你这么个好儿子，好极了。
不是对他情深意重，甘心为他而死是吗？那好，朕就成全你们。来人！来人！将他们压下去，严惩不断。是。皇上。小春。小春太好了，太子被废，储君之位非八哥莫属。那是当然，这次能够扳倒太子，多亏了明惠姑娘相助。来，明惠姑娘，本王敬你一杯。来，我们先干为敬，先干为敬。十四爷。可否赏两个明惠喝一杯啊？十四爷不是最讨厌四爷和十三爷吗？如今太子被废，十四爷应该开心才对啊。哎，十四就是这个性子，不用理他。来，明惠，我们兄弟陪你。十三，十四，这次多亏了明惠姑娘，不然事情不会这么顺利的。八哥的心思。加上明惠姑娘的寂寞，我们先除掉太子，然后就是老四和老十三。哎，没了太子和老四，十三他就是个废物，我们八哥一根手指头就能压死他。错了，你们都错。这老四靠的从来就不是什么太子，而是十三。只要有十三在，老四就绝不回头。八爷说的没错，除去太子。只是剥其皮毛，除掉十三爷，才是直击要害。明慧，你是不是又有什么好计谋啊？明慧早已经策划好了，几位爷，你们稍等片刻，这好戏马上就要鸣锣开唱了。出了事儿谁担着？他，早晚的事儿。走走走，走走吧。这本就是段孽缘，你们两个不可能在一起的。这位是。爱上太子，本来就是条不归路。结果如何，我也早预知一二
我真的很佩服你，你比我对感情更执着，更有勇气。原来我的结局就是这样吃一点，十四。八爷，宫中出事了。正品，正品刚刚在牢中自焚而死。死啊？这么快就死了？这死了就死了呗。他反正是一枚废棋，对我们也没什么用了呀。十三爷今日可有所作为？十三爷的马车不久前刚刚经过。我怎么听不明白了？这跟十三又有什么关系？明慧，你是怀疑正品之死和十三有关系？必然有关。十三福晋跟正品是好姐妹，十三爷又与太子手足情深，此次他们落难，十三爷夫妇不可能坐视不管，坐牢半日就畏罪自焚。我若没猜错的话，这正是他们玩的一计假死脱生。原来你说的一出好戏，就是这个。阿姨，请您立即加派人手，追捕十三爷的马车。若是能当场抓获十三爷偷天换日、私运死囚出宫的铁证，我们就可以一举将其扳倒。老九老师，你们俩去一趟，路上务必小心。八哥放心，我们绝不会出半分差错。十四，来。今晚怎么了？一言不发。没什么，只是有些人自作聪明，我又何必多嘴呢？十四爷，您这是什么意思啊？没什么意思，只是想告诉你，你的那些手段。可以扳倒太子，但是绝对动不了老十三。这些心机和伎俩，在老十三面前，徒劳无功。慢着。奴才给二位爷请安。请问二位爷，这么晚了，为何还不能放行？十三府马车行踪诡秘，本王特来搜查。把车打开。奴才，奴才不敢啊。你不敢，本王亲自来。师爷，我看，老子倒要看看这马车里到底。十，十三？怎么会是你们两个？这我们家马车，不是我们俩，还能有谁啊？今晚月色撩人，正是夫妻享受甜蜜的好时光。九哥、十哥，你们不去和福晋相会，反而来破坏了我们夫妻风情，还让这么多人看见了。我说，你们是不是故意的？九哥、十哥，我们不过夫妻二人出宫吧？你们这么大排场，什么意思？我们失礼了，十三弟。请别见怪。那我们现在可以走了吗？走吧，走吧
，娘娘，暂时委屈你一下，辛苦你了。这么臭，好臭啊！臭死了！这个臭福气，天给我装扮成这个丑样，臭死了，难受死了！真没想到，我还能活着跟你再见。命运有时就是很神奇。有时觉得是山穷水尽，却反倒是柳暗花明。我给你准备了一些衣物，还有盘缠，够你路上用一阵子的。车夫会把你尽快带离京城，你去找个宁静的地方，隐姓埋名，重新开始。谢谢，我欠你那么多，该怎么还呢？好好活下去。别辜负所有爱你的人，就是对我最大的回报。小春，经历了这么多，以后悔过吗？你信因果吗，小薇？我是信的。我总觉得，我跟他的姻缘际会，也许是上辈子亏欠了他。让我这辈子来还的。跟他在一起的每一刻，虽然常常都如履薄冰，却也如汤如命。这种甜苦交织、纠缠不清的命中注定，我珍惜还来不及呢，又何谈后悔呢？命中注定。我今生和他缘分已绝，还没来得及好好说声再见。这封信，你替我交给他，以作告别。好，太子也有一封信，让我转交给你。还是赶紧上路吧，小薇。这段日子，谢谢你的陪伴，也谢谢你多次为我挺身而出。我今生能和你结为挚友，是我之大幸。今后一定要好好照顾好自己，我会的。前路漫漫，也许会很艰辛，千万珍重。希望有一天，我们能重逢。会的，一定会的。我能问你一件事儿吗？救人就救人，为什么一定要让我扮成这么丑的老头子？究竟有何用意？没什么用意，纯属我喜欢。哎，其实你不觉得你这个扮相跟你的样子还挺配的吗？你给我等着。
小春，你现在应该已经要离开皇宫了吧？今日的一切都是由我造成的，直到最后一刻，我也没能力去保护你。对不起，但我深深明白，我们之间只是错位，而不是错误。与你相爱的这段日子，是我这一生最美好的时光，足够我余生怀念。时间慌张作伴，说起泪话不再，愿今生恋人我偏爱存在。你还好吗？请不要自责。我从未怪你。如今的下场，是我们这份爱必须要承受的代价。敢爱就不能躲过。我也不是当初那个怯懦的小春了，我会勇敢面对接下来的路。希望你也是。我现在，只愿你我来世有缘，陌生帝王家。可以自由相爱。